Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, I'll show to you how to add similar fractions. Okay, isolve natin ang problem na ito. 2 sevenths plus 3 sevenths plus 5 sevenths. Okay, so ang fractions ay similar fractions dahil pare-pareho yung denominator, 7. Pare-pareho sila. Sa pag-add ng similar fractions, ia-add lamang natin yung numerators. Ito yung number sa taas. Ito, numerators. At kukopyahin natin ang common denominator. I-plus natin, 2 plus 3 plus 5 equals 10. Then, copy the common denominator, 7. So, yung answer ay 10 sevenths or 10 over 7. Ito ay improper fraction dahil mataas yung numerator na 10 sa denominator na 7. So, kailangan natin itong isimplify o i-change sa mixed number. I-divide lamang natin yung numerator na 10 sa denominator na 7. Okay, gawin natin 10 divided by 7. The answer is 1. 1 times 7 equals 7. 10 minus 7 equals 3. Okay, mayroong remainder na 3. Itong quotient na 1, ito yung magiging whole number sa answer natin. Okay, isulat natin yung ating answer. So, yung answer ay, itong 1, ito yung whole number. Lalagay natin dito 1. At ito namang 3, ito yung numerator. 3, then, ang denominator ay yung 7. Okay. Ang answer ay 1 and 3 sevenths. Another example, 2 fifteenths plus 10 fifteenths. Okay. So, i-add natin ito. Pareho yung denominators, 15. I-plus lamang natin yung numerators. 2 plus 10 equals 12. Then, copy the common denominator, 15. Kopyahin lamang natin ito, 15. Yung answer ay 12 fifteenths. Ang 12 fifteenths ay pwede pang ma-reduce sa lowest term. Dahil meron pa silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, kukunin natin ang kanilang GCF at i-divide natin sila sa kanilang GCF para marido sa lowest term. Paano natin gagawin? Pwede natin gamitin ang continuous division method. Okay, dito sa baba. 12 and 15. Okay, ito ay continuous division method para makuha ang GCF. Anong prime number ang pwedeng makadivide sa 12 at pwede ring makadivide sa 15. Ang pwede ay 3. Ang 3 ay prime number. Okay, i-divide natin. 12 divided by 3 equals 4. And 15 divided by 3 equals 5. Ngayon, itong 4 at 5, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, hindi na tayo mag-divide. Ngayon, ang GCF ay itong ginamit nating divisor. etong 3. Ito na yung GCF. Okay, next, i-divide na natin yung 12 at saka 15 sa kanilang GCF na 3. Okay, divided by 3, divided by 3. 12 divided by 3 equals 4. 
Then, 15 divided by 3 equals 5. The answer is 4 fifths.